หลายคนนะครับเวลาไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยกำลังจะขึ้นดอยขึ้นเขากันถูกไหมแต่รอบนี้ครับเราจะมาพักผ่อนแบบ 100% จริงๆในเมืองนะฮะนี่คือการมานอนโรงแรม5ดาวและกินอาหารระดับไฟดายนิ่งนะครับและทริปนี้ครับจะพาทุกคนไปพักผ่อนกันแบบลักชัวรี่กับ3โรงแรม8ร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับทริปนี้พิเศษครับที่เชียงใหม่เพราะว่าเราจะไม่ได้เที่ยวแบบปกติครับเราจะมาอยู่กันแบบสบายๆบ้างนะฮะนี่จะเป็นการรีวิว3โรงแรมเชียงใหม่8ร้านอาหารครับทุกคนกินดีอยู่ดีกินแล้วก็นอนฮะกินแล้วก็นอนใช่เพราะว่าเราตั้งใจจะให้แบบสําหรับคนที่เคยมีรีเควสต์มาแบบให้รีวิวแบบพวกร้านอาหารแบบโรงแรมสําหรับแบบพักผ่อนอย่างเดียวบ้างอะไรเงี้ยบางทีเราไปเที่ยวลุยๆมาเยอะใช่ไหมฮะเราก็เลยเลือกเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะนอน3คืนนะครับสโรงแรมด้วยกันแล้วก็8ร้านอาหารที่อยู่บริเวณนี้เป็นร้านแบบดีๆทั้งหมดเลยนะซึ่งที่แรกครับตอนนี้อยู่ที่โรงแรมสิรีอัมพันนะฮะซึ่งเป็นโรงแรม5ดาวนะแล้วก็สวยมากบรรยากาศก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวโรงแรมนี้ด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเลยเป็นมือเที่ยงพอดีครับเราจะไปกินร้านแรกกันซึ่งร้านแรกเนี่ยอยู่หน้าโรงแรมเลยจะไปร้านอะไรนั้นไปฮะทุกคนมาเริ่มกันที่ร้านแรกก่อนเลยนะครับวันนี้เราจะมาลองพักผ่อนในทีมแบบไทยๆแบบลักชัวรี่กันดูบ้างนะฮะและแน่นอนครับอาหารที่เราจะกินเนี่ยจะเป็นอาหารไทยด้วยร้านนี้มีชื่อว่าสยมพรนะครับเป็นร้านอาหารที่นําเสนออาหารไทยในแบบดั้งเดิมคืออาหารไทยที่เขานําเสนอเนี่ยนะครับเป็นรสชาติแบบต้นตํำรับเลยแล้วก็เน้นความดั้งเดิมมากที่สุดอาหารไทยเนี่ยเวลาเขากินทีหนึ่งเนี่ยมันจะกินแบบต้องมีหลายอย่างมันมี7รสชาติใช่ไหมแล้วเขาจะต้องให้รสชาติตลาดเนี่ยมาตัดกันตัดเลียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่นี่เขาก็ในเมนูเนี่ยเขาจะมีแบบเพื่อแบบคอนเซปต์ในการทําแล้วก็เมนูแต่ละอันใช้อะไรประกอบอะไรยังไงบ้างนะซึ่งเมนูนะครับเขามีให้เลือกหลากหลายเลยนะบางเมนูเนี่ยผมเองยังไม่เคยทานจากที่ไหนมาก่อนเลยครับไม่ว่าจะเป็นปูเสวยยําใบชะครามต้มรากบัวหน้าที่ของเราคือรับประชิมนะรับประทานเป็นข้าวสวยที่สวยจริงๆดูเม็ดดิเริ่มจากรสชาติอ่อนครับปลาอ่อนไหมอันนี้ปลากระพงทอดน้ำปลาอืมคือกินแล้วรู้เลยวัตถุดิบดีผมมันเป็นคนชอบปลาพงทอดน้ำปลามากคุณอร่อยอ่ะวัตถุดิบต่างๆครับที่เขานํามาใช้ก็เป็นวัตถุดิบพื้นบ้านนี่แหละมีความเรียบง่ายครับแต่ก็แฝงไปด้วยคุณภาพซึ่งเราจะเห็นเลยนะครับว่าทุกจานเนี่ยเขาใส่ใจมากๆทั้งรสชาติแล้วก็การตกแต่งจานต่างๆเราควรกินแอปเปิลไทเซอร์ก่อนนะครับไก่สเต๊ะฮะแล้วมีข้าวหมกเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นนะที่แบบที่ทำอย่างเงี้ยมาให้กินพร้อมกันด้วยอืมยำใบชะครามครับนี่ใบชะครามหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะมีให้จับแบบไม่ได้ให้จับมีให้เก็บแถวปลาชายเลแบบทะเลจะมีรสชาติแบบความเค็มๆกินทะเลอยู่เนี่ยนะอร่อยแล้วอะมีหมูแก้วด้วยนะฮะมีรีก็มีปลาทูเอามาเคยยาวคนคนคนคนคนกลับอืมนี่แหละที่เราคอยชอบน้ำปิกะปิมากหมูบ้างอืมแต่ชอบปลาทูมากกว่าชอบเนื้อปลาทูมากกว่าหมูแต่หมูที่มีความหวานหวานอยู่เนาะสิ่งนี้ครับปูเสวยข้างในเป็นปูข้างนอกเป็นเหมือนเกี๊ยวกรอบเป็นเนื้อปูแบบเนื้อปูอัดอยู่ข้างในอ่ะแล้วข้างนอกก็เป็นเท็กเจอร์กรอบกรอบอันนี้อร่อยอ่ะบ่มมือให้หน่อยพอเรานั่งกินแต่ละอันทีละคำเดียวคำไม่มีเลี่ยนเลยนะมันทุกอย่างรสชาติมันตัดกันไปตัดกันมาหมดตัวอันนี้ครับแกงข้างเลยที่โคงโคงดูเหมือนว่าหมูคือแบบพอมาเป็นก้อนนะเป็นแบบซี่โคงใหญ่ๆอันนี้อร่อยดีต้มรากบัวกระดูกงอนปกติในร้านอาหารเนี่ยไม่ค่อยมีเมนูนี้ให้กินนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเหมือนแบบทำกินเองที่บ้านมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ที่นี่มีให้กินส่วนของหวานก็มีนะครับขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนและสำหรับใครครับที่ชื่นชอบอาหารไทยแบบดั้งเดิมแท้ๆนะครับก็มาลองร้านนี้ครับกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยมากอิ่มมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูห้องกันคือเมื่อกี้เราไปเช็คอินมาแล้วแหละตอนเช็คอินเนี่ยก็เดินเข้ามาก็จะมีเวลคัมดริงค์ฮะอ๋อตอนเดินเข้าในต้องมีการเปลี่ยนรองเท้านะเขาจะให้เปลี่ยนรองเท้าเป็นแบบเหมือนรองเท้าหวายอ่ะส่วนที่พักที่เราจะพักกันในคืนแรกนะครับที่นี่มีชื่อว่าสุริอัมพันลักชัวรี่รีทรีทเป็นที่พักแบบรีสอร์ทแบบ5ดาวนะครับที่เอาเอกลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยครับมาผสมผสานกับความโมเดิร์นของสิ่งอำนวยความส
พราะว่าทุกคนต้องใส่รองเท้าหวายใช่ไหมก็คือจะไม่มีใครอ่ะเหยียบรองเท้าเข้ามาเลยนะครับพนักงานเองก็ถอดเป็นเท้าเปล่าเนี่ยมันก็เลยดูแบบเออรู้สึกสะอาดสะอ้านสบายตาและที่สําคัญนะครับที่นี่เขาในเรื่องของการพักผ่อนที่เป็นแบบส่วนตัวมากๆโดยในที่พักเนี่ยนะครับจะมีแค่11ห้องเท่านั้นและจะมีห้องทั้งแบบสวีทแล้วก็สตูดิโอหรือจะสะดวกสบายมากขึ้นก็สามารถเลือกแบบ S Class Suite นะครับหรือว่า S Class Studio ก็ได้แต่ละห้องนะครับยังตกแต่งไม่เหมือนกันเลยนะโดยแต่ละห้องเนี่ยจะมีชื่ออัญมณีต่างๆนะครับการตกแต่งห้องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าห้องนั้นเนี่ยเป็นอัญมณีชนิดใดอย่างเช่นห้องไข่มุกเนี่ยห้องก็จะตกแต่งด้วยสีขาวทั้งหมดและนอกจากนี้ครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับก็มีครบเลยนะมีบริการตั้งแต่ห้องประชุมห้องคาราโอเกะมินิเทียเตอร์บิสเนสเลาส์สปาห้องสตรีมแล้วก็ห้องซาวน่าสระว่ายน้ำครบมากๆนะครับใครอยากมาพักผ่อนหรือว่าทำงานนอกสถานที่เนี่ยก็มาได้เลยไปดูห้องที่เรานอนดีกว่าคือจริงๆอ่ะผมเข้าไปแล้วเนี่ยอย่างห้องหนึ่งสองเป็นโอเมนโอเมนอาศัยไม่ใช่นะแล้วมาใส่ญี่ปุ่นนะห้องนี้เป็นห้องใหญ่สุดนะครับชื่อว่านิลการซึ่งภายในก็ด้วยความที่เป็นนินนินก็คือดําอย่างหนึ่งเลยคือเวลาเรามาออกแนมสไตล์ที่แบบว่าเป็นสไตล์ไทยใช่ไหมมันเป็นไม่กี่ที่นะครับที่ผมเห็นว่ามี Apple TV มันสามารถดูสตรีมมิ่งได้หลายอย่างนี่แหละอันนี้คือที่ชอบนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยโอ้ถ้าเป็นแบบสไตล์ไทยๆเท่ๆเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีนะเขาก็มีหนังส่งหนังสืออะไรไว้ให้อ่านแต่เล่มเนี้ยจริงๆเราเป็นคนไทยเองเรายังไม่เคยเห็นเลยเป็นเหมือนหนังสือรวมที่เที่ยวในไทยเป็นสำหรับชาวต่างชาตินะมันมีหลายที่ไม่รู้จักแล้วก็อย่างที่เห็นนะห้องเขาตกแต่งตามชื่อของอัญมณีนะครับอย่างห้องนี้ก็เป็นนินก็คือแบบสีดำเนี่ยก็จะมีที่นั่งเป็นแบบไทยๆเราสามารถที่จะแยกระหว่างห้องกับห้องนอนห้องนั่งเล่นได้ปิดแล้วก็แบ่งสเปซได้เหมือนกันนี่ฮะห้องนอนครับตกแต่งได้ช้างฮนะแล้วก็นี่เขามีเป็นแบบเบลคัมนะฮะก็เขาบอกว่ามีอะไรบอกได้เลยนะไม่ต้องเขินอายกันนะก็ดูแลดีนะครับโทรทัศน์ในห้องนอนที่ไม่ได้ใช้เป็นเสียงจากทีวีนะครับทุกคนมีลำโพงนะนะครับก็การตกแต่งเขาดีงามครับสวยงามมากพอมันทําแบบนี้มันจะได้ทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติด้วยนะห้องน้ําก็ถือว่าโอเคเลยมีอ่างมีอะไรดีสวยงามโรงแรมนี่อย่างที่บอกไปครับคือไม่ได้เป็นโรงแรมที่พื้นที่ใหญ่มากแต่เน้นความ private ถ้าสังเกตได้ว่าแบบสระว่ายน้ําอะไรเออทุกอย่างเนี่ยคือมีครบนะฮะอันนี้ก็เหมาะคนที่ต้องการอะไรที่มันไม่วุ่นวายต้องการความเงียบๆแต่ว่าดูดีนะฮะแล้วก็ดูมีสไตล์นะนั่นแหละฮะก็เดี๋ยวเราจะพักผ่อนที่ห้องโรงแรมกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเรามีโอ้มีเจ็ดร้านอาหารและอีก2โรงแรมครับจัดไปเต็มๆไปอรุณสวัสดิ์นะฮะตอนเช้านะเออเมื่อวานลืมเล่าให้ฟังว่าห้องที่ผมนอนเนี่ยห้องนิลการเนี่ยมันจะมีส่วนด้านข้างส่วนตัวด้วยเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมฮะตรงนี้คือส่วนของห้องเรานะฮะมันจะมีสวนข้างๆแล้วก็มีที่นั่งเอาดอข้างนอกครับดูดีมากเดี๋ยวไปกินข้าวเช้ากันนะครับข้าวเช้าก็มันจะเป็นให้สั่งแต่เมื่อวานแล้วแหละก็จะเป็นเหมือนแบบเบฟฟัตโรงแรมเนี่ยแต่ว่าจะมีออปชันอย่างอื่นเช่นผลไม้มีกาแฟมีน้ําผลไม้แล้วก็อาหารจานหลักเนี่ยเลือกได้ครับในนี้ตั้งแต่แบบเอกเมดิดิกมีบุมี่หมดนะข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวผมเนี่ยสั่งก๋วยเตี๋ยวมาก๋วยเตี๋ยวหมูเด็กนะเพราะว่าเราอยากกินอะไรแบบฟรีฟรีอร่อยนะเนี่ยถึงแล้วนะครับเมื่อกี้เราเช็คเอาท์นะครับออกมาจากที่โรงแรมแรกเรามาโรงแรมที่2ครับที่นี่คือ North Hill City Resort นะแล้วก็ที่นี่เขาจะมีร้านอาหารด้วยนะครับอยู่แบบหหลายร้านอยู่นะแล้วก็ตรงนี้เป็นสนามกอล์ฟมีอะไรเต็มไปหมดเลยคืนนี้จะมานอนนี่นะฮะแล้วก็จะมารีวิวร้านที่นี่ต่อเราจะไปนั่งคาเฟ่ก่อนนะครับ Black Biscuit ชื่อว่าเท่แล้วนะคือแต่ละร้านเนี่ยจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นอีกหนึ่งขึ้นไปดูกันพวกเรื่องชื่อเมนูแล้วก็เมนูซิกเนเจอร์ของเขาอะไรเงี้ยไปฮะนี่ฮะเข้ามาในนอตคิวปุ๊บเนี่ยพวกร้านต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ไล่ๆติดกันหมดเลยเราจะไล่ดูทีละร้านเลยนะฮะโอ้โหร้านสวยมากดีใจดีเรามานั่งคาเฟ่กันบ้างนะครับถ้าพูดถึงคาเฟ่เนี
อาจจะไม่ได้เหมือนปกติร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็มีการแบบแต่งคริสต์มาสเพิ่มนะฮะไปชอบมากเลยแบบเหมือนห้องนั่งเล่นในบ้านเท่ๆอะ่ะคือการออกแต่งร้านเขาเนี่ยครับให้ความรู้สึกที่แบบว่าผู้ชายเองก็มาเที่ยวได้มาถ่ายรูปในคาเฟ่ได้เหมือนกันเป็นร้านที่เขาเนี่ยครับเอาความเป็นคาเฟ่มาผสมผสานกับบาร์ได้อย่างลงตัวมีขนมมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความครีเอทีฟเครื่องดื่มอย่าง Beauty and the Beast ผมเขาไปชาละใช่อันนี้อร่อยหรือเมนูที่มาจากผลงานศิลปะของศิลปินชื่อดังอย่างเครื่องดื่ม Starry Night ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานศิลปะของฟินเซนต์ฟานก็อกเหมือนมีเมจิกเตอร์สีของทองโอเทอุ้ยอันนี้อร่อยอ่ะลองเลยฮะนี่วัตถุคนเขากินกับส้มกาแฟอันนี้เป็นมะตูมเอาเงียบเลยเอาจริงว่ามันต้องคนก่อนเราให้คนละเอ้ยอร่อยมันมีความหอมอีช็อตฟิลด้วยช็อตฟิลอร่อยที่ก็จะมีแบบเป็นอาหารแบบอาหารจานเดียวเสร็จเป็นอาหารแบบกินง่ายๆแล้วก็เมื่อกี้ผมเปิดดูเมนูฮะในเมนูก็จะเป็นแบบชื่อชื่อภาพยนตร์สลัมด็อกมิเลนแนร์จิโร่ดีมออฟซูชิมีชิคเก้นรันชิคเก้นลิตเติ้ลฮาร์วาร์ดเดอะดักโอ้ยชอบนี้อิตาเลียนจ็อบชอบหนังด้วยร้านคาเฟ่จริงแต่เมนูเขาแบบระดับไฟเดนิ่งนะฮะดูแค่ข้าวซอยตอนนี้ฮะมันเป็นแบบซาลมอนเครื่องเคียงมาป่าที่เขาแยกออกมาให้แล้วกินแบบแห้งก็ได้อืมหอพวกหมี่กรอบอะไรอยู่ข้างในเห็นไหมอันนี้ถือว่ากินง่ายนะแบบคนที่แบบกินอะไรที่ไม่เข้มข้นมากแต่ถ้าอยากได้เข้มข้นนะจะราดน้ำเข้าไปก็ได้นะครับแซลมอนซะหน่อยตัดออกมาสักหนึ่งปึกฉันจะคิ้วเข้มอร่อยอืมจะคิ้วก็หมดนี่เป็นข้าวซอยที่รสไม่ได้จัดมากกินง่ายคนที่แบบไม่ชินกับอาหารประเภทเนี้ยก็กินง่ายแล้วแซลมอนอร่อยมากอีกอย่างนี้ก็มีไก่ทอดเนี่ยเขาเอาชื่อชิคเก้นรันมาตั้งเนี่ยก็จะมีแบบข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวแต่พี่ว่าไก่มันจะอร่อยนะอืมรสชาติอร่อยมากนุ่มบอกว่าผมว่าชอบกินไก่ทอดอยู่แล้วมาแต่ในอะไรถ้าอร่อยคืออร่อยด้านนี้ก็คือที่เป็ดฮ้องใช่เขาบอกเป็นสามสัญชาติเนี่ยใช่นะกามันโถคือความพะโล้อะแต่ว่ากลิ่นมันหอมอร่อยวิคุณตื่นเต้นเท่านี้เองอะอยู่กับพี่ผมไม่มีอะไรตื่นเต้นไปกว่านี้แล้วยังมีซาลาเปาข้างในเป็นแกงเขียวหวานนึกว่าจะออกมาเป็นแบบน้ำน้ำไหลๆไม่ใช่เนี่ยหัวอร่อยเลยอันเนี้ยอร่อยได้แล้วอร่อยไม่น่ากินข้าวเช้าเลยมีเมนูที่ไม่เหมือนใครครับเช่นเมนูที่อินสปิเรชันมาจากภาพยนตร์อย่างโกลเด้นสนิชนะครับที่มาจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ส่วนรสชาตินะครับและการนําเสนอเนี่ยก็มีกลิ่นอายของความเป็นไฟเดนิ่งด้วยเขาบอกว่าใช้ขั้นตอนในการทำนะครับตามสองขั้นตอนเป็นการออกแบบโดยเชฟมาสเตอร์เชฟของออสเตรเลียใช่แล้วไม้กระทาไม่เข้าใจไม้กระทาอุ้ยแตกออกมาเป็นไอศครีมข้างในมันคืออะไรนะไอศครีมนี่บัตเตอร์สกอตต์อ่าก็อยู่สูตรตัดเป็นของหวานที่แบบอร่อยมากแต่พอการมียูสูงนะผมชอบมากเบเกอรี่ต่างๆางไอ้ต่างเปรียบใช่กินง่ายถ่ายรูปสวยนี่ฮะนี่คือแบล็กบิสกิตครับแล้วก็จะทานเป็นบลันช์หรือจะเอามาเป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งหรือจะมาดินเนอร์ช่วงเย็นก็ยังได้ครับเดี๋ยวไปดูแมพกันนะฮะนอตฮิลซิตี้รีสอร์ทนะฮะก็เดี๋ยวเราเข้าไปเช็คกินที่ห้องก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรให้ทำบ้างมาทำอะไรที่นี่ได้บ้างเนี่ยนะส่วนที่พักคืนที่2เรานะครับที่นี่มีชื่อว่า North Hill City Resort เป็นที่พักระดับ5ดาวที่ผมว่าเหมาะแก่การมาพักผ่อนอย่างแท้จริงเลยแหละพูดง่ายๆครับถ้าคุณมาพักที่นี่ครับไม่ต้องไปไหนเลยฮะเพราะบริเวณรอบๆครับที่พักของเราเนี่ยนะครับจะมีบรรยากาศร่มรื่นมากๆแล้วก็ที่สําคัญครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและกิจกรรมต่างๆเยอะมากมีครบหมดเลยนะครับมีทั้งร้านอาหารสระว่ายน้ําสนามกอล์ฟสปาหรือถ้าใครนะครับมาเป็นครอบครัวครับก็ตอบโจทย์ฮะเขามีฟาร์มเลี้ยงสัตว์เล็กๆที่เราสามารถไปให้อาหารได้มีแกะมีกระต่ายแล้วก็พาเด็กๆนะครับมาเอ็นจอยได้เลยและเขาก็ยังมีฟาร์มผักแบบออร์แกนิกครับกับฟาร์มเลี้ยงไก่ให้แขกที่นี่นะฮะได้เข้ามาพักแล้วก็สามารถที่จะเก็บผักไปทํำคุกกิ้งคลาสหรือว่าจะเก็บไข่สดๆครับไปใช้ในเมนูอาหารเช้าก็ได้แต่ฟาร์มเขานะครับไม่ได้มีแค่ตรงที่พักเท่านั้นนะเขามีฟาร์มเลี้ยงไก่แล้วก็ฟ
คือเรามั่นใจได้เลยนะครับว่าอาหารทุกอย่างของที่นี่ครับเป็นของสดแล้วก็ออร์แกนิกแน่นอนและในส่วนของห้องพักครับมีหลากหลายเลยครับมีทั้งแบบดีลักซ์มีดีลักซ์วิดบอลคอนี่มีห้องสวีทมาในโทนแบบขาวแล้วก็ดําด้วยสามารถเลือกได้นะฮะซึ่งผมเลือกนอนห้องสีขาวนะครับเพราะว่าเมื่อวานเรานอนห้องดําไปแล้วคือเข้ามาถึงเนี่ยฮะมันจะแยกเป็นห้องนั่งเล่นกับห้องนอนซึ่งห้องนั่งเล่นเนี่ยเขาก็มีห้องน้ําแยกนะฮะเราเดินมาสักนิดหนึ่งนะฮะเขามีครัวนะครับซึ่งเป็นครัวแบบสีขาวสวยงามมากและมีแบบอุปกรณ์เครื่องทํากาแฟนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้เราฟรีอยู่แล้วนะครับรวมอยู่ในราคาแล้วจะกินอะไรก็กินนะฮะส่วนนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับความรู้สึกเหมือนเข้ามาในโครงการดีๆที่เป็นบ้านตัวอย่างทุกอย่างเดคเลตเป็นแบบขาวเทาเหล็กกระจกเป็นอีกหนึ่งโรงแรมครับที่ผมชอบความใส่ใจนะครับคือมีเครื่องเสียงนะครับเล็กๆเลยว่านั่งดูหนังอะไรพักผ่อนได้สบายๆนะมีแสงแดดเข้าส่วนห้องนอนครับมันจะเพิ่มความไพเวทให้กับเรามากขึ้นเพราะว่าเขาแยกห้องน้ำแล้วก็แยกทุกอย่างมาอยู่ในนี้หมดนะนี่ห้องนอนครับเตียงโคตรใหญ่โอ้บ้าไปแล้วใหญ่มากโอ้โหใหญ่จริงอย่างหนึ่งมีเครื่องเสียงเหมือนกันมีทีวีเหมือนกันและคุมโทนด้วยเป็นสีขาวครับมาดูนี่เป็นสีขาวใส่ใจในดีเทลชอบมากส่วนตรงนี้ครับเป็น walk in closet เข้ามาถึงเอาเสื้อผ้าแขวนแขวนแขวนไว้ได้เผื่อใครแบบอยู่หลายวันไงอ่ะก็จะมีเสื้อผ้ามาเตรียมเตรียมไว้นะแล้วก็ห้องน้ำครับยังไม่พอนะครับมีอ่างเขาบอกความพิเศษคือชาวเวอร์ของที่นี่ฮะชาวเวอร์เนี้ยมันจะมีเขาบอกมันมีรูตรงนี้เห็นปะมันสำหรับนวดได้วิ่งนวดใช่ถึงว่าเราอยากนวดหลังใช่ป่ะมันก็จะมีน้ําอัดมาตรงไหล่ตรงหลังตรงเอวเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตอนอาดไปด้วยนวดไปด้วยโคตรดีฟูฟังชันฟูฟังชันครับเป็นที่พักที่ผมรู้สึกเลยนะครับว่าตอบโจทย์ทุกคนมากๆมากมากับเพื่อนมาเป็นคู่มาเป็นครอบครัวมาพักผ่อนที่นี่ได้เลยครับออกมาแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปกินข้าวนะครับรอบข้างๆเนี่ยจะมีชื่อว่าร้านไว้จังโก้เนี่ยอยู่ข้างๆเลยก็ถึงเวลากินเมื่อกี้กินไปแล้วก็กินอีกถึงแล้วนะร้านนี้นะครับนี่มีชื่อว่าไวจังเกิลนะครับแวร์คลาสซี่โคซี่แอนเทสตี้อาเมดนี่เป็นไงเขาก็จะเป็นแบบร้านแบบสีขาวๆนะตกแต่งเป็นเหมือนแบบป่าๆที่เป็นป่าสีขาวตอนนี้เดินเข้ามาในร้านแล้วนะส่วนมื้อเที่ยงวันนี้ครับเราจะมาลองกินอาหารแบบอาหารท้องถิ่นอาหารป่ากันดูบ้างร้านนี้มีชื่อว่าไวท์จังเกิลเลสตอร์งแอนด์ไวบาร์นะครับคำว่าจังเกิลเนี่ยนะฮะในชื่อร้านอาหารจริงๆเนี่ยเป็นการสื่อถึงอาหารที่เกี่ยวข้องกับความเป็นท้องถิ่นเป็นอาหารป่านั่นแหละฮะแต่เขาเนี่ยก็แฝงอีกความหมายหนึ่งไว้ครับนั่นก็คือคําว่าครัวหัวป่าซึ่งเป็นคําโบราณครับที่สื่อถึงตําราอาหารของไทยในสมัยก่อนนั่นเองอาหารของที่นี่นะครับจะมีทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศถ้าอย่างของไทยครับก็จะเป็นอาหารไทยพื้นบ้านอาหารไทยโบราณจากภาคต่างๆครับซึ่งแต่ละเมนูเนี่ยก็จะมาจากตําราเก่าบ้างหรือเอามาจากคําบอกเล่าต่อๆกันมาบ้างครับอย่างแกงบุ๋มใบเนี่ยต้มส้มตัวร้านเนี่ยนะครับก็ตกแต่งด้วยโทนสีเขียวกับสีขาวเป็นหลักนะครับตามคอนเซปต์ของชื่อร้านเลยครับและมีวิวดอยสุเทพอยู่ด้านหลังด้วยนะครับถือว่าเป็นร้านที่เปิดประสบการณ์ในเรื่องของการกินและบรรยากาศร้านก็ดีมากครับแต่เดี๋ยวอาหารเราชิมมูนี่เยอะมากนะครับแต่ว่าผมเนี่ยปกติผมชอบมัสมั่นมากนะครับแล้วเขามีมัสมั่นขาแกะขาแกะมันกินกินบางที่เนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันใช่ไหมแต่เวลาที่ที่เขาทําแบบดีๆเนี่ยมันจะแบบกินง่ายนะมัสมั่นอร่อยตบมือหนึ่งทีครับอันนี้อะไรนะปลาช่อนปลาช่อนผัดเป็นมะม่วงเหรอมือนี้อร่อยอันนี้ก็อร่อยครับนี่คือแกงบุ๋มใบเนื้อน่องลายนะครับจริงๆเขาบอกว่าลักษณะการทำเนี่ยมันจะให้ลายมัสมั่นใช่ไหมแต่มันมีเอ่อผงกะหรี่เฮ้ยเนื้อดีมากเลยเนื้อแบบกัดเข้าไปปุ๊บละลายปับ๊บยำผักกูดอันนี้ก็คือผักกูดนะครับปุ้งแต่นี่แหละตรงกลางไข่ออนเซนก็คือไปเอามาจากในออนเซนเลยใช่คนแท้ๆอยู่ไม่ใช่ไข่ไก่ด้วยโดดจะจับซะว่าต้องอร่อยอร่อยเลยอ่ะมันต้มต้มปลาช่อนนะครับอร่อยอันนี้ก็คืออาหารหลักๆไปได้กินอาหารที่มีความหลากหลายมีความเป็นไทยมีความเป็นแบบผสมผสานแบบอาหารท้องถิ่นอาหารใช่แต่ว่าแบบไม่ได้มีแค่ไทยอย่างเดียวมันมีเยอะนะมีเยอะแล้วก
อร่อยอร่อยจริงจริงของหวานครับเวลิกูดตอนนี้มาที่ตกแล้วฮะเดี๋ยวเรารอกินเป็นมื้อเย็นนะครับสักหกโมงครึ่งถึงทุ่มประมาณเนี้ยคือจริงๆแล้วนอนแถวเนี้ยผมบอกเลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องอาหารการกินครับมีให้ลองแบบทั้งวันนะคือวันหนึ่งจะลอง3ล้าน4ล้านก็ได้คือในโซนนี้เยอะมากนะตรงข้างเราเนี่ยเป็นร้านราเมงนะครับชื่อว่าบอสซึราเมงคนที่ชอบอาหารญี่ปุ่นชอบกินราเมงไหนก็มาชิมได้ตรงนี้ได้เลยครับตอนช่วงเย็นๆนะครับทางที่พักเนี่ยเขามีบริการล่องเรือในทะเลสาบตรงหน้าที่พักด้วยบรรยากาศแบบโรแมนติกนะครับถ่ายรูปสวยมากนะครตอนนี้เรามาขึ้นเรือแล้วครับเรือก็เนี่ยจะขับวนแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้คือจริงๆอ่ะคนนี้ตอนช่วงพระอาทิตย์ตกกำลังถ่ายรูปสวยแบบหน้าเรือท้ายเรืออะไรเงี้ยหรือว่าถ่ายจากมุมสูงมุมอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบเอ้ยอยากมาเพราะว่าแบบมันดูแบบเท่อะไรเงี้ยบนเรือแล้วพระอาทิตย์ตกวันนี้สวยมากฮะฟ้าเปิดนะโชคดีมากน่ารักทุกคนโอเคเราจะไปกินร้านสุดท้ายของค่ําคืนนี้นะฮะถึงแล้วนะฮะก็ถ้าอยู่ติดกับข้างๆกับโรงแรมมาเลยนะคือโรงแรมเรานอนใช่ไหมอยู่ฝั่งขวาเนี่ยเราเดินลงมาที่เดียวครับเราก็จะเจอกับร้านนี้แล้วครับนี่ก็เป็นแบบร้านสไตล์แบบดินเนอร์สวยๆเลยนะดูดีมากเข้าไปดูกันร้านต่อมาครับใครชื่นชอบอาหารอิตาเลียนนะครับต้องมาร้านนี้ร้านนี้มีชื่อว่าจอยาริสโตรันเต้นะครับเป็นร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนโฮมเมดคำว่าจอยาเนี่ยเป็นภาษาอิตาลีนะฮะซึ่งแปลว่าเอ็นจอยนั่นเองก็คือร้านเขานะครับมีคอนเซปที่อยากจะให้คนที่มาทานเนี่ยรู้สึกสนุกแล้วก็แฮปปี้ไปกับการกินซึ่งแน่นอนครับว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่นี่จะเป็นอาหารอิตาลีมีทั้งพาสต้าสลัดพิซซ่าและที่อยากให้ทุกคนได้ลองกันนะครับนั่นก็คือบีฟเวลิตันนะเป็นหนึ่งในเมนูของทางร้านที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับทั้งการนําเสนอรสชาแล้วก็วิธีการกินส่วนบรรยากาศร้านครับเราจะนั่งในกราสเฮาส์ฮะให้ความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับเรานั่งกินอยู่สวนหลังบ้านนะครับดินเนอร์กับครอบครัวเขาตกแต่งร้านให้ความรู้สึกแบบโฮมมี่นะครับบรรยากาศมันเลยรู้สึกอบอุ่นมากๆซึ่งเมนูแต่ละเมนูเนี่ยก็ผสมผสานนะครับทำให้แบบคนไทยกินง่ายขึ้นแบบเยอะมากเราเริ่มด้วยของที่เบาที่สุดก่อนเลยเวลิงตันครับ <laughs> ดูฮะเนื้อเป็นมีเดียมแลนะฮะผมชอบเวลิงตันมากเป็นเมนูหนึ่งที่แบบมีขนมปังผสมกับในเนื้อข้างในเนี่ยเครื่องเคียงเขาก็มีเยอะนะยังไม่ต้องใส่ร้อนเลยอ่ะร้อนก็อร่อยแล้วอ่ะขนมปังดีมากขนมปังแบบที่มีความขอบข้างนอกอ่ะหมูโอ้ที่แป้นแต่แต่นี่เป็นตลาดนะข้างบนโรยด้วยไข่กุ้งหัวมีนะวาซาบิด้วยปะไม่ยอมวาซาบิอ่าเนี่ยอร่อยแล้วอ่ะต้องอยากตีกล่องเนื้อกุ้งแบบแน่นหนึบดีสปาเกตตี้มันแบบว่าเส้นโฮมเมดแบบสไตล์คุณแม่ทําให้กินข้างนอกครับเป็นเนื้อทงคัสึกแล้วก็เป็นเส้นอืมน่อยบอกเวลาคนอิตาลีกินเนี่ยไม่ต้องหลังจานเพราะว่าเขาจะเอาขนมปังเนี่ยเช็ดจนแบบสะอาดข้างในมีพวกซีฟู้ดนะอร่อยฮะนี่คือเป็นลูกวัวตัดเรื่องความรู้สึกไปนะว่ามันเป็นลูกวัวอะไรเงี้ยต้องบอกว่านางลูกวัวอร่อยมากคือแบบเวลาไปกินไปกี่ที่นางลูกวัวจะแบบจะมีความนุ่มกว่าวัวปกติแล้วมันกินแล้วมันละลายว่าแล้วเบื้องอะไรและนี่คือพิซซ่าบาบิโลนคุณแป้งเขาทําดีนะโฮมเมดอืมขอแป้งเป็นโฮมเมดเลยครับอันนี้ดีนะหัวชีสนะนี่หูกินเข้าไปเห็นเนื้อปูทะลักอุ้ยออกมาเป็นก้อนบุมมอนก็อร่อยของข่าวเสร็จนี่คือสตอรี่เทราวิสุข้างบนก็มีแมคคาเดเมียนะครับก็เชื่อมด้วยแบบตาลทำแบบน่ารักมากกูดมอร์นิ่งสู่เช้าวันใหม่นะครับเราจะย้ายโรงแรมนะครับไปอยู่ใ,ใกล้สนามบินเราสกิปข้าวเช้าที่โรงแรมนี้ไปจริงๆเมื่อกี้ข้าวเช้าดูดีนะตาน่ากินมากแต่จริงๆเราจะไปกินอีกร้านหนึ่งฮะซึ่งเป็นร้านที่อยู่ในโรงแรมถัดไปเลยร้านนี้มีชื่อว่า Caramel Roll เป็นร้านที่เปิดเช้านะครับเราก็เลยอ่ะ
กินข้าวเช้าที่ร้านนี่แหละนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในร้านที่เราอยากจะไปรีวิวนะโอเคก็เดี๋ยวขับรถไปจากตรงนี้ประมาณ20กว่านาทีนะไปได้และที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ในเชียงใหม่ที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนนะครับมาลองกันดูถ่ายรูปสวยของกินเยอะและเขาไม่ได้มีขายแค่ขนมหรือกาแฟเท่านั้นนะครับร้านนี้คือคาราเมลโลคาเฟ่ครับเป็นร้านคาเฟ่ที่มีการตกแต่งในฟิลแบบยุโรปยุโรปนะแล้วก็มีที่นั่งเอาท์ดอร์ของร้านนะครับก็จะออกแบบเป็นสไตล์สวนอังกฤษถ่ายรูปสวยมุมถ่ายรูปเยอะนะฮะและอย่างที่บอกไปนะครับเขาไม่ได้ขายแค่ขนมหรือกาแฟเท่านั้นเขายังมีขายเมนูที่เป็น all day breakfast ด้วยทั้งไข่กระทะซอสชาชูก้านะครับที่เป็นซอสแบบสไตล์ตะวันตกหรืออาหารอิตาเลียนที่เขาอยากเอาความเป็นภาคเหนือครับมาฟิวชั่นกันอย่างเช่นสลัดไส้อัวลาซานญาน้ำพริกอ่องหรือผักหมูมาแบบใบใหญ่แบบสมบูรณ์แบบไส้อัวอร่อยลาซานญาแต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นน้ำพริกอ่องเท่ากันแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับรสชาติเนี่ยจะเป็นอาหารเหนือแต่ว่าลักษณะวิธีการทำนะครับรูปรูปลักษณ์ภายนอกที่เคลือบไว้เนี่ยจะเป็นแบบอิตาเลียนรีกาโตนี่ฮังเลครับมันต้องแกงฮังเลจริงนะแต่สีก็ดูรู้ว่ามันคือแกงฮังเลโอ้ my god ดูนี้อร่อยอะ่ะและทั้งหมดนี้ครับมันเข้ากันมากๆครับที่โครงหมูอบกาแฟมันจะมีรสของกาแฟอยู่หน่อยๆแบบไม่แรงมากนะเออมิติใหม่ว่ะอันเนี้ยอร่อยด้วยที่ผมดีมากกัดลูกมาลายแล้วแบบเขาทำได้ไงวะเวนี้ดีอันสุดท้ายนะฮะอันนี้เป็นครัวซองนะครับแล้วก็ข้างในเป็นโคสเอ็กก็คือไข่ดาวน้ำอร่อยครับอาหารวันนี้ผมแอบชอบเป็นพิเศษเพราะว่าเรามาภาคเหนือเนาะอยากกินอาหารเหนือแต่ก็ได้กินอาหารเหนือที่เป็นแบบพิเศษอะไม่เหมือนปกติส่วนเครื่องดื่มเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งกาแฟช็อกโกแลตเมนูชาโซดาแล้วก็สมูทตี้มีให้เลือกเยอะมากครับอันนี้คือฮาวานาบานาน่าครับเป็นสมูทตี้นะฮะสีชมพูอันนี้อร่อยเหมือนกินในติมเนี่ยจะเป็นในติมที่เป็นน้ำแล้วดูดได้ยอดเยี่ยมฮะมัชชาเลมอนนิติใหม่แล้วครับสดชื่นแต่แฝงไว้ด้วยความเป็นมัชชาคือผมชอบกินเลมอนโซดาอยู่แล้วอย่างนี้ผมว่าชอบกินมัชชาอยู่แล้วพอมันผสมกันเอออร่อยและยกล้อมันเหมือนเอาแข็งใส่อ่ะอืมอร่อยแปรผสมขมข้นผสมผงโคโก้หน่อยๆปะนี่วิเคราะห์ขนมก็มีให้เลือกหลากหลายนะฮะที่เป็นซิกเนเจอร์เลยครับก็มีเค้กมะพร้าวโอ้ยอร่อยและที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนควรมาลองนะครับคือครัวซองข้าวกล่ำหรือว่าข้าวเหนียวดํานั่นเองครับซึ่งถ้าใครอยากกินนะครับก็ต้องลองมานั่งร้านนี้กันครับหอมเป็นกล้วยกินอะไรกล้วยทอดแป้งข้าวกล่อมเป็นกล้วยนะไอเดอร์ครีมกล้วยอร่อยอ่ะแล้วเฮกเกอร์ข้างนอกมันจะกรอบๆนะไอที่เคลือบอยู่อ่ะดำๆในร้านเนี่ยเขาจะมีอย่างนี้ด้วยนะเป็นเหมือนกับขนมเนี่ยเห็นนะซื้อว่าเป็นอย่างนี้ได้เลยน่ารักมากแล้วทำสวยด้วยนะมีหลายอย่างนะฮะมีตั้งแต่เนี่ยครับชีสช็อตเบลดมีเป็นเอ่อ Black Biscuit Almond นะครับที่ผมถืออยู่นี่เป็น Cranberry Orange s h o t b l a d e นะอืมรอยและที่พักวันสุดท้ายของเราในทริปนี้ครับที่พักนี้มีชื่อว่า Park b o r o u City Resort นะครับและเป็นโรงแรมระดับ5ดาวด้วยนะซึ่งทุกคนนะครับที่เข้าพักที่นี่จะเป็นห้องแบบสวีททั้งหมดนะฮะโดยจะแบ่งเป็น Pool View Suite นะครับ Pool View ก็คือสระว่ายน้ำทุกคนแล้วก็นี่จะมีโซนฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นที่ดินเนอร์เป็นแบบลุกขอบขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมากินเนี่ยเป็นจังเกิลแล้วก็ฮันนีมูนสวีทและเอสคลาสสวีทซึ่งจะอยู่บนชั้นบนของที่พักนะครับและมีอ่างจากุชชี่ให้แช่ด้านนอกด้วยในห้องครับจะแบ่งเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวซึ่งหลายๆโรงแรมครับอาจจะทําอาหารไม่ได้ใช่ไหมแต่ที่นี่เขามีห้องครัวให้นะครับคือเราสามารถซื้อของเนี่ยมาทำอาหารที่ห้องได้เลยนอกจากนี้ครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบริการต่างๆเนี่ยก็มีตั้งแต่สปาสระว่ายน้ําฟิตเนสและด้านล่างของที่พักครับเขามีบาร์ลับด้วยนะครับชื่อว่าดับลินซึ่งเป็นบาร์ไอริชนะครับที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองหลวงของไอร์แลนด์นั่นเองแล้วก็เขาเนี่ยครับเอาหัวจากรถไฟไอ้น้ำครับมาใช้ตกแต่งในร้านแล้วและมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่โดดเด่นของโรงแรมนี้เลยครับคือเขาอยู่ใกล้สนามบินมากๆครับทำให้เราเนี่ยเดินทางสะดวกมากเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนที่น
ปูมันแบบใกล้ชิดธรรมชาติป่ะเฮ้ยสิ่งนกแบบอยู่ใกล้มากนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งห้องที่พักสบายนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือทําเลเนี่ยผมค่อนข้างชอบเพราะว่ามันอยู่ในตัวเมืองแล้วก็อยู่ใกล้สนามบินมากๆบางทีจะต้องแบบมีธุระที่เชียงใหม่แต่แบบอยากได้พักผ่อนด้วยแล้วก็เดินทางต่อง่ายๆอย่างเงี้ยก็พักตรงนี้ได้นะฮะที่สําคัญคือมันไม่ต้องไปข้างนอกเพราะว่าในตัวโรงแรมเองเนี่ยครับในโซนของเขาจะมีร้านอาหารเยอะมากมีแต่ร้านดินเนอร์นะเนี่ยที่เรากินเป็นแบบกึ่งๆคาเฟ่มีอาหารที่เป็นฟิวชั่นอิตาเลียนกับอาหารเหนือถือว่าครบมากนะฮะเดี๋ยวพักผ่อนกันแล้วก็จะพาไปกินอีกร้านหนึ่งมาเรายังไม่หยุดกินนะและถ้าคุณมาพักที่นี่นะครับก็ไม่ต้องไปทานร้านอาหารที่ไหนเลยครับเพราะเขามีร้านอาหารอยู่ในโรงแรมเลยครับร้านนี้มีชื่อว่าปากไทยอิตาลีนะครับใช่ครับร้านนี้เขามีชื่อนี้เลยนะครับคำว่าปากในภาษาเหนือเนี่ยแปลว่าทัพพีครับและมีความหมายพร้อมกับคําว่าจวักด้วยซึ่งทางร้านครับเขาอยากจะนําเสนอการถ่ายทอดสเสน่ห์ปลายจวักของอาหารไทยนั่นเองซึ่งเมนูอาหารของที่นี่นะครับจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากกาเพชมเครื่องคาวหวานและจากตําราแม่ครัวหัวป่าที่เป็นตําราก,กับข้าวเล่มแรกของไทยครับไม่ว่าจะเป็นยําใหญ่แซงว่าน้องเป็ดกงฟีซอสแกงมัสมั่นและนี่คือยําใหญ่โหมันเยอะมากจริงนะน้ำยามาอร่อยมากเพราะอาหารที่นี่กินง่ายมากเลยอันนี้คือแป้งว่าแป้งว่ามันเหมือนกับเป็นยำคนนี้ไม่กินยำเพราะมันเผ็ดนะอาหารในวังเขาก็เลยแบบแซงว่าคือทําหน้าตาให้เหมือนยำแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นยำอืมอร่อยด้วยกลิ่นไก่ไข่นี่คือแกงมัสมั่นเป็ดกงฟีกงฟีเนี่ยเป็นวิธีการทําอาหารชนิดหนึ่งนะฮะของทางฝรั่งเศสนะครับส่วนนี้มันก็ทำให้มันค่อยๆกรอบข้างนอกนะข้างในยังนุ่มอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับอร่อยมากๆมากมสมันดีหรืออาหารไทยที่อาจจะถาทานที่อื่นได้ยากนะครับอย่างแกงระแวงไส้อั่วคั่วกริ้งปลาทูยัดไส้หอมหมกแกงระแวงเนื้อน่องลายถูเนื้อนุ่มมากไส้อัว่วมาลงกับคั่วกริ้งออกมาเป็นไส้อัว่วคั่วกริ้งอร่อยอร่อยอ่ะก็เมนูนี้เขาบอกว่ามีที่หมออุดงอ่ะที่ภูเก็ตถ้ามันหากินยากเพราะว่าใช้เวลาทําคือปลาทูเนี่ยข้างในเขาเอาเลาะเอากลางออกนะแล้วก็ยักหอมหมกเข้าไปข้างในอยู่ในปลาทูนะแหวกดูอยากยกนิ้วให้ข้าวโพดสีดอยครับเมาข้าวโพดเนี่ยกระกุ้งผัดกระเนยเฮ้ยมิติใหม่เหมือนกันนะมันเหมือนข้าวโพดผัดเนยแต่ว่ามีรสของข้าวคือน้ำมีรสกุ้งนอกจากนี้ครับยังมีเครื่องดื่มที่เขาในครีเอทีฟมากๆนะครับอย่างต้มยำโซดาเชียงใหม่บลูกดอร่อยนะครับชื่นแล้วก็ของหวานที่มีทั้งขลุยข้าวเหนียวมะม่วงและข้าวตอกลอยแก้วนะครับจะมีเขาเรียกว่าขลุยข้าวเหนียวมะม่วงเมื่อกี้ถามมาแล้วนะคือนี้เป็นข้าวเหนียวไอ้ในข้าวเหนียวมะม่วงนี่แหละแต่ว่าห่อเป็นเหมือนแบบปอเปี๊ยะอ่าแล้วก็มีไอติมงาดำอร่อยเป็นของหวานที่กินง่ายครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ด้วยอาหารดีมากนะคือผมชอบที่ว่ามันดูเป็นอาหารโบราณอาหารดั้งเดิมแต่ว่าทุกอย่างการนําเสนอเนี่ยดูเป็นสมัยใหม่แล้วก็ชาติกลางๆกินง่ายสำหรับทุกเพศทุกวัยครับเออโอเคครับนี่เป็นร้านสุดท้ายครับที่เราจะพามากินกันนะฮะก็จะเป็นอาหารสไตล์ยุโรปมากนะฮะเราผ่านบาร์ไอริชก่อนนะฮะที่ดับลินนะฮะวิ่งข้างหน้ามีทางเข้าเหลืองๆด้วยสวยงามถ่ายรูปได้เนี่ยครับข้างล่างก็จะเป็นเหมือนแบบบาร์รับก็คือเราจะขึ้นไปร้านได้เนี่ยจะต้องผ่านบาร์ข้างล่างก่อนฮะซึ่งเขาออกแบบเป็นสไตล์ดับลินที่ประเทศไอแลนด์ผมเคยไปแล้วนี่ครับว่าที่เชียงใหม่เองเนี่ยนะครับก็มีร้านอาหารที่โรแมนติกและเหมือนยกยุโรปมาไว้ที่นี่ครับและนี่อยู่บนรูฟท็อปของพาร์คโบโรนี่เองร้านนี้มีชื่อว่าซีดอยสกายเทเรสนะครับซึ่งอยู่ด้านบนเขาจะแบ่งโซนเป็น2โซนนะครับก็คือพารีสสกายเลานะครับซึ่งอยู่ด้านบนสุดและมีหอไอเฟลเป็นจุดถ่ายรูปส่วนอีกโซนหนึ่งครับเป็นโซนที่นั่งปกติฮะแต่เขาจะอยู่ตรงหอเอ็นพิซามาตั้งเป็นแลนด์มาร์กอยู่ด้านบนด้วย
คือก็อยู่บนรูฟท็อปเหมือนกันนะครับแต่โซนปารีสเนี่ยจะอยู่ด้านบนขึ้นไปอีกและวิวด้านหลังครับเป็นดอยสุเทพประกอบกับบรรยากาศภาคที่ตกในช่วงเย็นจะโรแมนติกมากครับส่วนอาหารที่นี่ครับมีหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นพาสต้าโครเกตสลัดชีสเคบับไก่ย่างของหวานเครื่องดื่มนี่เรียกได้ว่ามีหมดเลยนะครับหรือแม้แต่ค็อกเทลม็อกเทลและในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีดนตรีสดในช่วงหัวค่ำด้วยผมแนะนำนะครับว่าถ้าใครจะมาทานมื้อเย็นที่ร้านนี้เนี่ยจะต้องจองโต๊ะก่อนนะครับจะได้มีที่นั่งสวยๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้กินอาหารเสร็จแล้วนะครับก็ทั้งหมดนี้ครับที่เราพาทุกคนไปดูเป็นการเที่ยวเชียงใหม่แบบสบายที่สุดในชีวิตเท่าที่ผมเคยไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วนะฮะสาวันนะครับสโรงแรมเป็นโรงแรมที่เรียกได้ว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะมีทั้งแบบครอบครัวก็ได้เป็นคู่รักก็ได้มากับเพื่อนก็นอนได้นะฮะแล้วก็เป็น3แบบ3สไตล์แบบไม่เหมือนกันเลยครับมีแบบไทยๆมีแบบดูทันสมัยมีแบบอย่างเงี้ยมีกิจกรรมเยอะๆนะฮะก็สามารถมานอนพักส่วนร้านเนี่ยเราไปถึง8ร้านด้วยกันนะครับมีตั้งแต่อาหารไทยไทยแบบออริจินอลเป็นอาหารญี่ปุ่นมีเป็นคาเฟ่นะครับโหแบบครบทุกแบบนะครับแล้วก็สามารถมาเลือกกินได้นะถ้าเราไปกินมาทั้งหมดเนี่ยคือแบบอร่อยทุกร้านนะฮะก็อย่าลืมมาเที่ยวกันบางทีก็ไม่ต้องไปทำอะไรเยอะครับพักผ่อนกันสบายๆฮะก็อย่าลืมครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับใครให้ด้วยนะครับส่วนใครอยากตามรอยก็ไปติดตามได้ในแคปชั่นแล้วก็คอมเมนต์นะเราจะพยายามใส่ที่อยู่ทั้งหมดเอาไว้ให้นะฮะไปละบายห้องคนอยู่ไปบายบาย